Ostros hayranlarının yakından tanıdığı bir ülkeye geldim Malta'ya. Arkamda görmüş olduğunuz kapı Medina Gate adıyla geçiyor. Dizinin çekildiği sahnelerden bir tanesi bu kapının önünde. Ülkenin ana giriş kapısı diyebiliriz burası için. Malta her ne kadar Game of Thrones filmi sahneleriyle bilinse de bu ülkede çekilmiş çok güzel bir film daha var. O da 2020 yapımı Jurassic World filmi. Filmde kullanılan Blue isimli dinozorun heykeli filmden sonra Malta halkına hediye edilmiş ve Valetta'nın önemli meydanlarından bir tanesine yerleştirilmiş. görecek yerleri açısından yerleşimi oldukça dağınık aslında. Kalacak yeri de buna göre ayarlamak gerekiyor. Bu ülkeden ne beklediğinize bağlı olarak sessiz sakin bir köşe arıyorsanız ülkenin başka bir yerinde, işte gece hayatında hoşlanıyorsanız başka bir yerden, denize girmek istiyorsanız başka bir yerden, benim gibi hareketli yerlerden hoşlanıyorsanız başkent Valette'yi tercih etmenizde fayda var. Konaklayacağım oteli Booking.com'dan buldum. Butik bir otel. Ufak ama oldukça güzel. Yorumları gayet iyiydi. Yeri de çok güzel. Şimdi otelden görüntüleri izleyelim.
Valetta'da şimdi ufak bir şehir turu yapacağım. Fiyatı 5 euroymuş. Bakalım nasıl geçecek. of the economy stuck in transit. Next October is going to be free public transit. Best of family, continue to go to the apartment. But since 50 years ago, this is going to be very difficult. The apartment is in the valley. The present is going to be very difficult. So these apartments over here, they are not very old. They were all rebuilt after the war. The government built them as council apartments. But people were afraid to live in them. There was the warships. So the government gave them for free. They have been inherited from to the same families. Today, nobody wants to move out. They only pay 500 euros per year. On the left is Slima Harbour and modern town of Slima. That area is also the most expensive property area, as it is about four times more expensive than on this side. In Slima, a new apartment costs about 800,000 euros. On this side, it costs around 200,000 euros. Al lato sinistro, c'è il porto di Slima e la moderna città di Slima. Quella zona è anche l'area immobiliare più costosa. Un appartamento. Peggio da un tolente ero turco musulmano, forte sante ma ha visto il combattimento più sanguinoso per un mese durante il quale tutti i difensori cristiani all'interno sono stati brutalmente uccisi quando è accaduto in mano ai turchi musulmani. Oggi questo monologico forte ospita il museo di storia della guerra e militare. Shooting cannons in the wrong direction. They were not front. This was built before Valletta. There was the enemy on both sides. So the fortezza spara al cannone in direzione di Valletta, perché il fortezza è molto antico da Valletta. Il cavaliere costruito Valletta è congiunta. Malta. Il grande porto di Malta. In the center is the old British Naval Hospital in Greek architecture style. Also across you can also see part of the old three cities. ospedale Marina Britannica e di vecchie tre città. Puoi visitare queste tre città in gondola o con il traghetto per solo 2 euro. In front on the left is the last war monument and on the right are the lower Baraka Gardens, one of the best places to visit. Sul lato sinistro possiamo vedere il monumento dell'ultima guerra mondiale. A destra ci sono i giardini baracca inferiori. Il posto migliore da visitare è la per baracca Gardens vicino al centro. Evet, turu tamamladım şimdi. Memnun kaldım mı derseniz bence çok da gerekli değildi. Rut çok kısa, yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Ve aynı sokaklarda bence kendiniz de rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Çok bir geniş bir alanı dolaştırmıyorlar. Fiyatı tabii 5 euro. 5 euro olduğu için çok bir beklentiye girmemek lazım. Ama bence çok da gerekli değildi. <gülüyor>
güzel bir güzergah var. Ayrıca bir noktada da panoramik bir noktada da fotoğraf çekmek için bir molası da var. you will see the entrance to St. John's Coe Cathedral. This splendid cathedral was built between 1573 and 1577 during the reign of Grand Master de la Casserie. In this cathedral, one can view Caravaggio's masterpiece, the beheading of St. John. One can also visit the Cathedral Museum, which contains priceless works of art, ancient hymn books, sacred vestments, and The city of Valletta was almost complete by the early 1570s and it became of a large ward. The infirmary provided about 900 beds for male patients, who included knights, soldiers, sailors, and foreigners. Maltese patients and slaves were also accommodated in another large hall below the main ward. Today, the building is known as the Mediterranean Conference Center and is now used as a lobby when the conferences are in session. On the left-hand side, you can now see the Siege Bell War Memorial. This Three cities, Victoriosa, Cospicua and Sanglia, 
The three cities offer an intriguing insight into Malta and its history, left largely unvisited these cities for a slice of authentic life as well as a glimpse into Malta's maritime feet. One can see Victoria Gate, which leads back into the city of Valletta. Victoria Gate replaced what was originally the Del Monte Gate. After its demolition, the Victoria Gate was built in 1885 and named after Queen Victoria, then the reigning suffolk of the Malta when exiting from the lower level. Thank you. 